ഹായ് ഓൾ ഞാൻ ഇന്ന് സെൽഫ് ഹിപ്നോസിസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഹിപ്നോസിസ് രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഹിപ്നോസിസ് തന്നെ മെഡിക്കലി അപ്രൂവ്ഡ് ഒരു ഏരിയ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്വയം പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം വികസിക്കാനായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് സെൽഫ് ഹിപ്നോസിസ് അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് വെക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ അഡീഷണൽ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മളുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ കാണും ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻഹാൻസ് പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബെനിഫിറ്റാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബൂസ്റ്റിങ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം അതുപോലെ നമുക്കൊരു ക്ലിയർ വിഷൻ ഉണ്ടാകുക ലൈഫിലൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ടാകുക ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലിയർ വിഷൻ ആൻഡ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതൊരു ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ സെൽഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്സ് വരുമ്പം ഒരു താക്കോലിട്ട് തുറക്കുന്നവർ ഒരു മൂന്ന് കീ കൊടുക്കും ആ ഓരോ കീയും വെച്ചിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഒരു മിനിറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ ക്വാളിറ്റി നമ്മളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കൊടുത്ത് സജഷൻ കൊടുത്ത് സജഷൻ കൊടുത്ത് ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കണമെന്നുള്ള ആ ഒരു രീതി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ അഞ്ച് മണിക്ക് അറിയാതെ അങ്ങ് എഴുതുക കാരണം സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അതിൽ പ്രോഗ്രാംഡായി നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷനുമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിറ്റേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പോവുകയാണ് യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് അങ്ങ് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇതിനകത്ത് അതല്ല ഇത് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം സജഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ എൻഹാൻസ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് നമ്മുടെ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൂട്ടാം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എബിലിറ്റി എത്രമാത്രം കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് എക്സ്പ്രഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എത്രമാത്രം നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ കൂട്ടാം ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ബിസിനസ് വിജയിപ്പിക്കണമെങ്കിലും ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള നേതൃത്വ പരിശീലനം പക്ഷേ അതിന് ചില ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്ക് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഇതൊരു നമുക്കൊരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീരും ഒരു നമ്മൾ ഈ സെൽഫ് ഹിപ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻഹാൻസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്കിൽസ് പെട്ടെന്ന് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വരും ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഓഡിയൻസിനെ കണ്ട് നമ്മൾ അറച്ച് നിൽക്കത്തില്ല പെട്ടെന്ന് പോയിൻസ് ബൈ പോയിൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എൻഹാൻസിങ് ഫോക്കസ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വേറെ ഒന്നിലേക്കും പോകാതെ ജീവിച്ച് നമ്മൾ ആവശ്യമായിട്ട് ആ മേഖലയിൽ മാത്രം നമുക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് മെമ്മറി ആൻഡ് ലേണിംഗ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാനും ഓർത്തിരിക്കാനും അപ്പോൾ മുതിർന്നവരാണെങ്കിലും നമുക്ക് പലതും അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻഹാൻസിങ് മോട്ടിവേഷൻ നമ്മുടെ മോട്ടിവേഷൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് ടെൻ ടൈംസ് വേണേൽ വളർത്താനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസിന് വേണ്ടുന്ന കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് അതും ഒരു പറഞ്ഞതുപോലെ ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റ് ഒരു ദിവസം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിൽ ആ ക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഇമ്പോണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപെടാനായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടാനായിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് നമുക്ക് വരാനായിട്ട് അതിന് അതിനു വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സജഷൻസ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് താക്കോലിട്ട് തുറന്ന് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സെൽഫ് ഹിപ്നോസിസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽസ് അത് നമ്മൾ എപ്പോൾ ആണെങ്കിലും ടൈം മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലെ സെൽഫ് ഹിപ്നോസിസ് വഴി അപ്പം മെഡിറ്റേഷൻ പോലെ വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ആൻഡ്
ഓവർകമ്മിങ് ഫോബിയാസ് ആൻഡ് ഫിയേഴ്സ് അത് ദെൻ പെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പെയിൻ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈവൻ നമുക്കൊരു ഒരു സ്ത്രീ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി ഒരു ഏഴ് എട്ട് മാസം ആകുമ്പോൾ തന്നെ അവരെ ഒന്ന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സെൽഫ് ഹിപ്നോസിസ് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പെയിനിൽ ചൈൽഡ് ബർത്ത് സാധ്യമാണ് ഈവൻ ഡെൻ്റൽ പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ ഹിപ്നോസിസിൽ നീ സർജറി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സിംറ്റംസ് ഓഫ് മൈഗ്രെയിൻസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അവിടെ പെയിൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒബ്സസീവ് കമ്പൾസീവ് ഡിസോർഡർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒ സി ഡി ഒ സി ഡിക്കൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ശമനം കിട്ടും പിന്നെ പാനിക് അറ്റാക്ക് അതുപോലെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ദേഷ്യം വരിക ഇമോഷണലി നമ്മൾ ടെർബലൻ്റ് ആകുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സജഷൻസ് കൊടുത്ത് 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 ഇമോഷണലി നമ്മൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആവും ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് ആർത്തറൈറ്റീസ് അപ്പോൾ ആ ആർത്തറൈറ്റീസ് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കണം വേണ്ടാന്ന് പറയുന്നില്ല അത് മരുന്നിന് പകരമല്ല ഇത് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്ററാണ് ഇത് ഇനി റെഡ്യൂസ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് ആസ്മ റെഗുലറായിട്ട് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് മാറ്റം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബെറ്റർ അത്ലറ്റിക് പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ ഓട്ടോ ചാട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അത്ലറ്റിക്കിനെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റം ഉണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് സെക്ഷൽ ഹെൽത്ത് ഈവൻ സെക്ഷൽ പെർഫോമൻസ് ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റം അതിലേക്കും ആ ഒറ്റ കാര്യത്തിലേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അതിൽ എട്ട് മിനിറ്റ് ഏഴ് മിനിറ്റ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന വല്ലാത്ത ക്ഷീണം ക്രോണിക് ഫറ്റീക് സിംറ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇമോഷണൽ റെസീലിയൻസ് ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ പ്രോഗ്രാം അപ്പം എന്താണോ കുറവുള്ള ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് ക്വാളിറ്റീസ് എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ബിൽറ്റിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ സൂപ്പർ മെക്കാനിസം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് അബൻഡൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു എന്താണ് റിസോൾവിങ് ഇന്നർ കോൺഫ്ലിക്സ് നമുക്ക് അകത്ത് സംഘർഷങ്ങൾ നടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഇത് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പം ഇത് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ശരിയും ഞായറും കൊണ്ട് ഈ വരാൻ പോകുന്ന രണ്ട് ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പഠിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് ഇതിന് മുഴുവനും ഓരോന്നിന് എന്ത് സജഷൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതും കൃത്യമായിട്ട് തന്നു നിൽക്കും അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞ് അത് നിങ്ങൾക്ക് നോർമലായി ഓ നിങ്ങൾക്ക് ആ അത് ഉണ്ടല്ലോ എനിക്കത് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് എപ്പോഴും മനസ്സിനൊരു തോന്നൽ വന്നോ അതങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമായി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് കൊടുക്കുക അടുത്തത് കൊടുക്കുക അടുത്തത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് മൈൻഡ്ഫുൾ ആൻഡ് ഇന്നർ പീസ് എപ്പോഴും ശാന്തി അനുഭവിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എംബറൈസിങ് ലൈഫ് ലോങ് ലേണിംഗ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാ ദിവസവും പഠിച്ച് ആനന്ദിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് പോസിറ്റീവ് ബോഡി ഇമേജ് എനിക്ക് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു രൂപരേഖ ഭയങ്കര ശക്തമായ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അസേർട്ടീവായിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യു ക്യാൻ ബി അസേർട്ടീവ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സ്വയം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു സെൽഫ് അഡ്വക്കസി എംബറൈസിങ് ഫോർ ഗീവിനസ് ആൻഡ് ലെറ്റിംഗ് ഗോ ആൻഡ് എംബറൈസിങ് പേഴ്സണൽ ഫ്രീഡം നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി തന്നെ ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വലിയമായ ഉള്ളൊരു ഫ്രീഡം ആരുടെയും ചങ്ങലയിലല്ല സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണത് ഇനി സ്ട്രെങ്തനിങ് ഇൻറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇന്നർ വിസ്ഡം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ ബിൽറ്റിൻ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെവലപ്പിംഗ് ഇഫക്റ്റീവ് നമ്മൾ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷൻ സ്കിൽസ് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പരിഹരിച്ച് കൈ കൊടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ മൈൻഡ്ഫുൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് അതും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകും നമ്മളതിൽ നമുക്കത് വെച്ചിട്ട് ഒരു രോഗമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല ദെൻ എംബറൈസിങ് പവർ ഓഫ് വിഷ്വലൈസേഷൻ വിഷ്വലൈസേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചാലും വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് മൈൻഡ് പവർ പ്ലസ് ഈ ഒരു സെൽഫ്
പിന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം അതുപോലെ എംബറൈസിങ് മൈൻഡ് ഫുൾ ഡീ ടോക്സിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് തന്നെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വെനമസ് ആയിട്ടുള്ള ചില ആശയങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ ഡീ ടോക്സിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മൈൻഡ് ഫുൾ വിഷ്വലൈസേഷൻ മാത്രമല്ല നമുക്ക് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള കഴിവും കൂടി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മൈൻഡ് ഫുള്ളായിട്ടൊരു പർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് നമ്മൾ കൃത്യ സമയം സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റണം ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്കൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ എംപവർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ സെൽഫ് ഹിപ്നോസിസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോർ വാല്യൂ എപ്പോഴും നമ്മൾ അതിൽ എപ്പോഴും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പലതും നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുമായിട്ട് നടക്കരുത് അപ്പോൾ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് മൈൻഡ് ഫുൾ ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവയർനെസ് ഓഫ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ബിലീവ്സ് ആവശ്യമുള്ള തോട്ടുകൾ മാത്രം എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാം വേണ്ടാത്ത തോട്ടുകൾ വിട്ട് കളയുകയും ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി അത് നമുക്കൊരു മൈൻഡ് ഫുൾ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു സെൽഫ് അപ്രിസിയേഷൻ ഞാൻ അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്തല്ലോ ഇത് നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇനി അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് സ്വയം ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് നമുക്ക് ഒരു പരാജയം ഉണ്ടായാൽ എക്സലൻറ്റ് ലേണിങ് ദാറ്റ് വാസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ലേണിങ് എന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ പേര് വിഷമിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കണക്റ്റിംഗ് വിത്ത് ഇൻജ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻജ്യൂഷനും മറ്റ് മറ്റുമൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൈൻഡ് ഫുൾ ഈറ്റിംഗ് ഓരോന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റുക ഓതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് പർപ്പസ് ഉണ്ടാകുക ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു മൈൻഡ് ഫുള്ളി മണി മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് സ്വയം തന്നെ നമ്മൾ ഹിപ്നോസിസിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിലൂടെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അല്ലാതെ വൺ ടു വൺ ഹിപ്നോസിസിൽ ഒരാളുടെ രോഗത്തെ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അതിനുള്ള കാരണത്തെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കളയുക അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാസീവായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്യുന്ന രംഗം വരും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ തോട്ടിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് ദിവസമാണ് ഈ രണ്ട് ദിവസത്തെ പഠനം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്കൊരു നാല് ദിവസത്തെ ഹയർ ലെവൽ കോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ മാസിക ഹിപ്നോസിസും വളരെ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഹിപ്നോസിസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനിത് ബറാഡ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ബറാഡ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കാലിഫോർണിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹിപ്നോസിസിൽ പഠിച്ചു ബ്രിയാൻ ഡേവിഡ് ഫിലിപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ഡസൺ ആൾക്കാരിൽ നിന്നെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ പഠിച്ചു പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള സമയം കുറവായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സമയം കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതായാലും ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ ഇത് വേറെയുള്ളടുത്ത് വരുമെന്നൊന്നും ചിന്തിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അപ്പം തന്നെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എൻ്റെ ഹയർ ലെവലിൽ പഠിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ